Vamos a contar hoy con la presencia del doctor Paul, Paul Sullivan Willis. Eh, va a disertar sobre las actualizaciones en la investigación neurológica que permiten desarrollar nuevas estrategias de abordaje. Algunos datos del, del, del doctor. Estudió en Harvard School, recibió su título de médico en la Universidad de Los Ángeles en 1975 y hace su residencia en Neurología, docente de la Universidad de Santa Bárbara, director del Departamento de Neurología de Santa Bárbara College Hospital, entre otros premios ha recibido el AMA y CMA al reconocimiento médico. En el presente, dos aspectos o los aspectos educativos de su carrera incluyen charlas, divulgación, seminarios y conferencias para colegas, enfermeras, estudiantes de medicina, docentes, miembros de la comunidad. Ha organizado conferencias educativas a su vez como desde su rol de jefe departamental. Desde hace tres años, con la inserción de la técnica RAC, ha hecho presentaciones sobre aprendizaje sobre el cerebro compatible frente a miles de educadores, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, además de escribir y editar libros e imágenes cerebrales para los niños. Le damos la bienvenida y le pido un aplauso para el doctor. Pero creo, que eso, creo que eso lo entienden, nos saluda, nos da la bienvenida y dice que se divirtieron mucho en la charla pasada y que ahora se van a aburrir un poquito. I live in Santa Barbara, California, and the rain was glorious. We've been six months without rain, and fires are burning, and so. Díganme que entendieron, por favor, porque. Shorter. Shorter. Okay. Thank you. Bueno. Vieron, vive en Santa Bárbara, bendijo la lluvia, ¿sí? porque hacía demasiado calor, yo estaba preocupada cuando los fui a buscar a Seiza, y ellos estaban chuchos, porque llovía y venían un poquito de fresco. Tenemos un poquito de Argentina en Santa Bárbara. Tenemos café en Buenos Aires. Café en Buenos Aires. Con wonderful empanadas. Malbec and tango on Fridays. Los and, and then there's a, a university, and there must be many exchange students because on Sundays we see people wearing that. Dice que los domingos ven gente extraña vestida así con esa remera. Marita is teaching me right now. Sí, ahora me estoy enseñando. Por ejemplo, quería saber si tenía un nombre especial, la remera. ¿Cómo la llaman a la camiseta? No. No, no, pero si había un nombre especial para la camiseta argentina. Muchos tienen que tener un especial nombre. Like bombonera, por ejemplo, le decimos bombonera a... No, no, no hay. La celeste y blanca, tenés razón, sí. But that's la tercera Santa Barbara conexión es la Universidad de California en Santa Barbara. Los mascotes son los gauchos. Ese es un signo que tiene la Universidad de Santa Barbara. Sí. Sí. Lo de los gauchos. Soy un neurólogo clínico. Estoy en la oficina, veo pacientes cada día y he estado haciendo esto por 30 años. Hace 30 años que es médico neurólogo y atiende pacientes todos los días en su consultorio. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y como parte de mi profesión, yo soy un médico neurólogo. Y
but, but there are others with more subtle problems that are just as problematic and just as severe. Hay otros que hay otros problemas que son bastante dificultosos y severos. So, so today I want to talk about attention deficit disorder. Hoy quiere hablar del déficit atencional. Because it's something that affects children, their families, their parents. It's a very frustrating problem. Es un problema frustrante que nos afecta a todos, al niño, a la familia y al cuerpo. Su hija tiene este déficit de atención, entonces fue algo que le interesó a él especialmente. So we've struggled with this for many years. Han, han luchado con esto muchos años. My older daughter is a second grade teacher in Oakland, California. Oakland? Oakland, Oakland. near San Francisco. Yeah, but she is your older daughter. My oldest daughter, yes. Uh -huh. So, la hija mayor es maestra de segundo grado en Oakland. Sí, and she has five children in her class now with attention deficit disorder. Ella tiene cinco chicos con déficit de atención en su aula. And hyperactivity. <laughs> She is going. Look. I just just got an email yesterday about her new class. Dice que recibió un email ayer de su hija sobre su nueva clase. And then when I look at my desk at the end of the day, cuando veo mi escritorio al final del día, I look at the projects I haven't finished. Veo los proyectos que no terminé. And I'm very distracted by the internet. Estoy muy distraído por la internet. I wonder. So, my goal is that this is almost like a, a medical talk. This is similar as the type of talk I would give to physicians, grand rounds to explain the disorder. Um, but I'll try not to be too confusing. Su meta es dar una clase que hablaba de escribir y es es una charla médica donde nos va a dar información médica. Si ya me olvidé. So I want to talk about the clinical presentation and the diagnosis. Va a definir las características y la, el diagnóstico clínico. ¿sí? How, how this affects children and their families. Cómo afecta a los niños y a la familia. Talk a bit about the biology and the cause. Uh -huh. Va a hablar sobre la, el origen biolo, biológico y la causa. ¿sí? And then I'm going to talk about treatment from the medical standpoint. Y el tratamiento que se sigue a, eh, sí, a nivel médico. Medical. And then tomorrow, uh, we're talking again, probably about more interesting treatments. <laughs> Promete que lo de mañana va a ser más interesante. La charla so, de mañana. The, the definition that this is a disorder that arises in childhood. Es un desorden que comienza en la niñez. Has features of inattention, hyperactivity, and impulsivity. And any of these symptoms may be alone or they may be in combination. And it affects every aspect of, of their life. Behavioral, emotional, social, academic, and cognitive areas. En las esferas funcionales como eh, conductuales, emocionales, sociales, académicas y cognitivas. How frequent is it in the United States that ranges from 2 to 14 percent? It's probably about 10 percent of children have this disorder. Aproximadamente un 10 percent de chicos tiene este desorden eh, en los Estados Unidos. Ese es el porcentaje. There's an article from Buenos Aires from just two years ago that predicts that it's 9 percent. Children in school have this disorder. Hay un artículo, hubo un artículo eh, sobre Buenos Aires que dice que tiene el 9% de los chicos tiene este desorden en Buenos Aires. There's more than one form. There's a hyperactive form that tends to be more prevalent in boys, four to one. Eh, la forma hiperactiva afecta más a los varones que a las niñas en un porcentaje de cuatro a uno. There's simply an inattentive type without hyperactivity that still is more prevalent in boys, but it's much closer. A nivel de esa tensión es dos a uno la diferencia entre varones y niñas, la más cerca. Four percent of students in college 
have this disorder and girls and boys, men and women are equal in the numbers. El 4% en la universidad presenta este desorden, pero ahí sí no hay diferencia de sexo. So, so that means that the boys outgrow hyperactivity, hopefully. Esto significa que los varones pueden superar esta dificultad con el tiempo. As an adult neurologist also, there's a surprising prevalence of adults with attention deficit disorder. Is it surprising for you? It's surprising for you. Me sorprende que haya adultos con esta dificultad. Is those two to seven the difference? More men than women? Or? About the same. And these are adults who never were diagnosed with a disorder during their lifetime and are having problems in their 30s or 40s or 50s and wondering what's wrong. Lo tuvieron siempre el problema y nunca fueron diagnosticados y ahora a los 30 o 40 años es cuando tienen que lidiar con esto y se preguntan qué es lo que pasa, qué es lo que tengo. So in making a diagnosis, we look at symptoms. Um, there's an evaluation between the parent, the teacher, the physician that takes place. Para hacer el diagnóstico, primero ven los síntomas y luego hay una evaluación con eh, los padres, los docentes, el médico y el psicólogo. That there are scales that the parents and the teachers can rate different symptoms that help uh, establish the diagnosis. Les hacen completar a los padres como escalas que ayudan para que él tenga un diagnóstico más fiel. And, and show you what those look like in just a Ahora nos va a mostrar cómo se ven. We have to look at all the medical possibilities that may be masking or, or uh, surprising us that uh, there's a disease that looks like attention deficit. Hay que sacar lo médico de lado porque puede suceder que esté esto ocultando algo clínico ¿sí? y que creamos que es eh, este and problema. Often, and often y tampoco pueden descartar lo psiquiátrico que a veces está presente en este tipo de pacientes también. So, in, in the United States, there's an official criteria for this in which the uh, child or adult has to meet a certain number of symptoms. En los Estados Unidos hay un criterio sobre esto muy organizado y los chicos tienen, o el, el paciente tiene que tener un determinado número de síntomas. So, so it may be that a child pays, fails to pay close attention to details. They're careless. Por ejemplo, fallan en prestar atención a pequeños detalles. They, they can't sustain attention in tasks or plays. They're distractible. Mm -hmm. No pueden prestar atención a, a tareas. O... They, may, they may not be listening when they're spoken, spoken to. Eh, no prestan, pueden no escuchar cuando se les habla directamente. They don't finish their tasks. They don't finish their schoolwork. Generalmente no terminan la escolaridad. Difficulty organizing. Task? Ah, I just took class. No, no. Yes. They lose things or they're searching for things around the house. They lose their homework. They forget to take it to school. No. Pierden las cosas, pierden los deberes, no saben dónde los dejaron. Easily distracted by external stimulus. Fácilmente di di se distraen fácilmente por estímulos externos. Now this can be any of us at a given time. We sí, all... es, es, cualquiera de nosotros puede ser este, tener estas características en determinados momentos. But, but when this begins in childhood and it's been present for over six months and they start to meet these criteria, we have to think about this as a diagnosis. Cuando esto está en la niñez y es un tema persistente, más de seis meses, tenemos que hacer un diagnóstico. And that's just the attention deficit part. The hyperactivity part has other criteria. Esto era para el déficit de atención. La hiperactividad tiene otro criterio. Fidgeting, being anxious, moving about, inability to hold still. Getting up and walking out in the classroom when it's quiet time, 
sitting around. Uh -huh. No puede quedarse sentado, se levanta y sale del aula cuando corresponde que esté haciendo una tarea. Can just be a restlessness. <laughs> ¿Eh? ¿Puede ser? Restless. Yeah, yeah. Está muy inquieto. Sí, no puede quedarse quieto. Driven by a motor. <laughs> Conducido por un motor, como si tuviera un motor adentro que lo lleve. Talks excessively. Habla ah, excesivamente. <laughs> Yo salgo de acá con un remedio Contesta o interrumpe antes de que sea apropiado en clase No puede esperar que le toque el turno Interrumpe la conversación y interviene en conversaciones de otros. And it's before the age of seven years. Antes de la edad de siete años. It's at work, at school, at home, in more than one setting. Que en la escuela, en la casa, o en el hogar, en más de un lugar. And there needs to be evidence that this is affecting their lives, that it's impairing their social or academic work. Tiene, tiene que darse esto en más de un medio para que termine de cerrar este criterio. Este es el criterio formal. Tenemos que excluir de este grupo a los chicos que son creativos o que se excitan por... So on top of that, the diagnosis usually needs to be made by more than one person. The parent, the teacher, the doctor all observe the child and, and try to uh, rate them. Mm -hmm. Son más de uno los observadores que tienen que mirar al niño para poder llegar a este diagnóstico. Th these are names of five of probably 15 or 20 scales that are been designed to, to judge this. Estos son los nombres de algunas de las escalas que miden eh, todo este criterio. El website es un lugar que ustedes pueden consultar y donde tienen mucha información al respecto. And, and you can download it and it has, uh, Se puede bajar many scales and information for parents, for teachers, for doctors, so it's very useful. Mm -hmm. Did you need you? <coughs> yes. <laughs> bueno, podemos bajar la información y tiene criterios para todos los observadores, digamos. But, it, but it's, anyway, www.nichq.org slash adha.html ¿Lo leo? ¿Se ve bien? No, no, no. ¿No? No. Bueno, bueno. www.nichq.org barra adha adha punto html um. This is what one of the scales look like. This is one of five pages for parents to read about different symptoms uh, uh, about uh, the, the diagnostic questions we were asking. Este es un, un ejemplo de las escalas. And they rate it. And they, they, they can judge it from never to uh, a very often things like organizing, uh, losing, distraction, forgetful. Eh, hay que marcar desde nunca hasta muy frecuentemente actividades como eh, olvidadizo, habla mucho. En busca de preocupaciones psiquiátricas también está ser desafiante, eh, discutir con nadie. Look, look for measures of anxiety about fearfulness and, and depression, sadness, just trying to judge this. También se buscan síntomas como la depresión, miedo, la ansiedad. Measure performance in school and reading and writing and mathematics. 
también se mide la actuación en la escuela, cómo es en matemáticas, ciencias, eh, buscando eh, falta de habilidades cognitivas. Se suma, se multiplica y se saca un score. And this is just one of many different methods to try to judge this. Este es uno de varios métodos para jugar eh, o tener el diagnóstico. And then on the score that can decide whether it's inattentive to hyperactive type <coughs> conduct disorder, oppositional defiance. So, so then it judges to whether this is inattention, yeah. Yeah, yeah. hyperactivity. Yeah, yeah. <laughs> eh, el, el score final nos va a decir si es hiperactividad, falta de atención o alguna dificultad médica más importante. Conduct disorder, oppositional defiance. Mm -hmm. eh, dificultades en la conducta y eh, una actitud así opositora constante. Anxiety or depression ansiedad o depresión so, again, we have to think about other disorders that might present other uh, medical illnesses and there's a, a long list of different, different things like normal variation maybe this is just a normal kid who's a little over excitable oh. sure. son demasiadas las cosas que pueden ser eh... A veces es una variedad, en, una variación de algo que está en promedio de lo normal. ¿sí? Tal vez sea eh, con problem que tenga problemas de, de aprendizaje. Bueno, yo estoy viendo un chico superdotado o glu demasiada glucosa, diabetes, son demasiadas cosas. Or maybe we're dealing with an emotional disorder like anxiety or depression. Mm -hmm. O tal vez sea emocional el desorden como ansiedad o depresión. Obsessive compulsive. Obsesión compulsiva. Or maybe we're looking at a problem from the environment that this child has been abused or neglected in some way. Claro. Eh, también puede ser un problema del medio donde el niño vive y ser un chico abusado eh, o descuidado. Maybe the parents are ill. Maybe they have psychopathology that's reflected on the child. Tal vez sean los padres los que estén enfermos y el chico el que presente el síntoma. Maybe the child's not being fed, not allowed to sleep. All of these things may affect what we see. Tal vez el niño no no sea alimentado o no se le permita dormir como corresponde y todo esto puede complicar el cuadro. Then there's a list of 20 or 30 neurologic or medical conditions, some genetic <coughs> conditions. También hay dificultades o, o complicaciones neurológicas. Per, perhaps they have epilepsy and that's why they don't pay attention. Tal vez tenga epilepsia y es por eso que no preste atención. Maybe they have Tourette's syndrome and they twitch and move inappropriately and that's why they're restless. Mm -hmm. Tal vez esté inquieto porque tenga Tourette's syndrome, que es un síntoma como de un tic. Eh, y por eso no puede prestar atención. Puede tener problemas de tiroides o de diabetes. Son muchas las cosas que el médico tiene que evaluar cuando tiene un niño enfrente. Hay eh, importantes eh, dificultades psiquiátricas o comorbilidades no me sale psiquiátricas que pueden colaborar a, a este so the, the angry child is oppositional, defiant contradicting and fighting with the parents fighting with the school mm -hmm. el niño opositor que siempre está en contra de todo que pelea con los padres, que pelea con la escuela Condis disorder is a, a bad child who mm -hmm. wants to do evil things <laughs> De desórdenes de conducta de un chico malo que hace cosas dañinas. Anxiety is so common amongst children now who are uh, in our states where they have to take tests uh, for school and achieve to go to the next level. El desorden de ansiedad es muy normal en los Estados Unidos cuando los chicos tienen que dar exámenes y lograr determinadas metas para poder superar. And there are sad children, children who are depressed. 
y hay niños tristes o depresivos. So again, these are all areas that may be part of an anxiety, part of an attention deficit disorder, but could also mask or, or fool us. Mm -hmm. Entonces, el desorden de déficit de atención nos puede enmascarar o burlarnos con respecto a la verdadera dificultad que tiene el niño. También están los problemas de, de aprendizaje cuando el niño no puede prestar atención, tiene dislexia o algún tipo de dificultad neuronal que le impide lograr el conocimiento. So we go through all of these processes, the, the, the discussion with the teacher, the parents, the doctor, and, and hopefully can come up with a correct diagnosis. Uh, they come to the neurologist. And... Llegan al neurólogo. Are we, we're together? <laughs> okay. So they come to the neurologist and, and we'll do a very careful neurologic examination of that's Uh, assessing their, their cognitive functions, their eye and movement and coordination, sensation, you know, their awareness and sensorium. Um, in this, yeah. <laughs> bueno, llegan, al, llegan al neurólogo y hacen un estudio exhaustivo de todas las funciones neuronales más la visual, la auditiva y demás. So there are no formal neurologic signs that go with this, but we may see what's called minimal soft signs or maybe a slight incoordination. Mm -hmm. No hay algo visualmente que le dé la pauta inmediata de qué está tratando. A veces hay mínimos síntomas como una pequeña des eh what did you say? incoordination. Claro, es mínima la de coordinación, yeah. coordinación. Uh, there may be uh, subtle problems with sensorium, with their ability to, to see or perceive. Claro, a veces los problemas son sensorios y el problema es visual o auditivo. We, we may tap on their reflexes and they're a little bit abnormal. Pueden golpear las partes de, refle de reflejos y ver que hay alguna anormalidad ahí. But, but no hard sign that we could put our finger on. Pero no hay nada serio, importante o puntual que digan, bueno, aquí es el problema. Si el problema surgiera, tenemos que ir a un escáner y ver si hay un tumor o algo más serio a nivel neurológico. So usually those tests aren't done unless there's something leading us on. Generalmente estos test se hacen cuando hay algo que nos indica que, que, bueno, que hay algo más. Los pediatras pueden pensar que hay alguna dificultad, por ejemplo, de hierro o en las tiro tiroides. ¿no? And then the careful history may Uh, involve someone from the mental health services or social services. We think there's a problem at home. We have to get that, and those people involved. También se puede involucrar a asistentes sociales o psicólogos si se ve que el problema está en casa. Perhaps we need a physical therapist or language therapist, speech therapist to help. A veces hacen falta distintos tipos de terapeutas para que ayuden. So what I'm saying is really a team involved. Sorry. A team group. Ah, yeah. Lo que él dice es que en realidad esto se trabaja en grupo, ¿m? que hay un grupo que va a dar el, fin, el diagnóstico final. Tenemos el diagnóstico y cómo se procede en el tiempo. So it, for example, with hyperactivity, it usually begins by the age of four. Hiperactividad en general se presenta a la edad de los cuatro años. About age eight to nine or ten, it reaches its peak. Llega a un pico a los ocho años. Second, third grade, my daughter will tell you that for sure. <laughs> Segundo, tercer grado, dice que la hija nos puede dar información al respecto. And then it usually declines in adolescence. Declina en la adolescencia. Uh, 
impulsivity, which can be part of it, uh, follows a similar course, but this tends to proceed into adulthood. La impulsividad puede continuar hasta la adultez. So, so the adult hyperactives are the impulsive people who get into trouble and have eh, bad judgment. El adulto impulsivo va a seguir siéndolo y puede eh, afectar su juicio, su criterio de las personas. And inattention, which begins at the same time, may persist into adulthood, and so there are grown men and grown women with the inattentive type. Y la falta de atención es algo que sigue hasta la adultez y hay mucha gente adulta que la padece. And, and actually, within my adult practice, I think I see more women with the inattentive type. En su práctica con adultos, la, la mayoría de sus pacientes con falta de atención son mujeres. So one point for the men. Yes. Punto para el señor. We took a beating earlier today. You can translate that. No, I'm not aware of it. They understood. Ah. Sí, sí. So, so what happens? Día, eh? We're friends. Yeah. What happens in, in later life then? Some of the things we see that... Uh, they haven't done as well in school. Lo que sucede después en la vida es que si este tipo de, de dificultad hace que se reduzca la capacidad académica. In the adults, we see an antisocial personality. Tienen personalidad antisocial. Substance abuse is much more common. Es muy común que tiendan a la adicción de sustancias. More prone to injuries. Más propensos a lastimarse. And their worst drivers. Y los peores conductores. He says that so most of them are women because they are bad drivers. Oh, I'm not going there. No se anima a meterse. As long as you have no tomatoes. Dice que empiezan a tirar tomates. What's the cause? We don't know. ¿Cuál es la causa? No se sabe. There's some ideas that uh, are involved in the genetics. Hay idea de que esto tiene una base genética. There's some issues with neurotransmitters, the brain chemicals. Eh, hay eh, estudios hechos con neurotransmisores. We, we recognize that there are problems in the prefrontal cortex. Y dificultades en la corteza prefrontal. And there may be environmental factors involved. Y también puede haber factores ambientales. In the genetics, there's 25 to 50 percent occur in the families. En genética, el 25 al 50 por ciento ocurre en la misma familia. So there may be a sibling or a parent or grandparent who has actually had this disorder. Puede haber un hijo o un abuelo o un padre que tiene el mismo desorden. They've done careful genetic studies on families and found that there are several abnormal genes. Se hicieron estudios genéticos en la misma familia y dice que hay varios eh, genes eh, modificados o no normales. And they all have to do with dopamine. Y todos tienen que ver con dopamina. And the thought is that uh, these genes together may um, uh, interact. Estos genes juntos interactúan. And depending how prevalent one or the other is, may lead to the hyperactive or the inattentive type of disorder. Again, all speculative still at this time, but there's some evidence. Esto es todo, todo especulativo todavía, aunque hay evidencia. You've probably seen pictures of just to talk about the neurotransmitters. It, uh, actually carry message from one nerve to another nerve. Probablemente dice conozcamos este tipo de imagen donde los neurotransmisores pasan información a través de, del espacio sináptico a otra neurona. The little packets of dopamine are released across the synapse. Pequeñas bolsitas de dopamina o paquetes de dopamina pasan a través de la sinapsis a otra neurona. And they take an electrical to a chemical to an electrical message to send information in the brain. Y pasan un mensaje eléctrico y químico al cerebro. And the genes seem to regulate how well the dopamine is taken up in the synapse or how it's retrieved or how long it lasts. 
los genes lo que hacen es decidir cómo esa dopamina va a pasar a la otra célula o no, en qué cantidad, cómo se retrae. So there's a reduction in dopamine function. Entonces hay una reducción a nivel dopaminérgico. Other neurotransmitters may be involved, including norepinephrine, acetylcholine, serotonin. No. <risa> Otros. Muchos, dice el doctor Loga, te atrás. Mucho, mucho. What about some of the, the environmental factors? Um, in utero, there's been studies to show. Uh -huh. Si hablamos de factores ambientales prenatales en, en el embarazo, en el útero, eh, hay estudios que muestran. A higher incidence with smoking una gran incidencia en las madres, futuras madres fumadoras alcohol, alcohol and also with lead con exposición al plomo no es toda la respuesta pero parece prevalente en este grupo and also to low birth y también hay una pequeña conexión con el pequeño peso del bebé al nacer a number of parents and, and literature have concerns about diet. Eh, mucha, muchos escritores tienen eh, preocupación por las dietas. Uh, for example, uh, fear that food additives may uh, cause this or excessive sugar may cause this. Algunos piensan que los aditivos eh, que, que tienen los alimentos para preservarse o eh, el azúcar refinada en gran cantidad puede causarlo. Um, food sensitive uh, sensitivities, perhaps allergies or intolerance to certain foods. La intolerancia uh, o, o alergia a determinados alimentos. Iron and zinc deficiency. O defici deficiencia de hierro y zinc. None of these have been proven. None of them have been proven. Pero nada de esto se ha probado. So it's still speculation. Todavía seguimos con la especulación. There's also a, a concern about essential fatty acid deficiency. También hay una cierta preocupación con la deficiencia del eh, ácido graso. And there are proponents who believe that supplementing uh, with essential fatty acids is helpful, and there's some data to suggest that this may be partially correct. Se está tratando de trabajar con suplementos de, de ácido graso eh, a nivel ar, así artificial y parece tener buenos resultados. So, so that's a, that's a work in progress. Hay un trabajo pro, en progreso, se está haciendo. Hay hay esperanza en que haya respuestas para este tipo de problema porque se está haciendo un trabajo importante tomando 100.000 eh, niños empezando desde de antes de nacer en el útero y siguiéndolos hasta la edad de 20 16 veces al año And they're going no, to be, no. They're going 16 to be, veces en ese span de tiempo, en ese periodo de tiempo. And they'll be looking at everything. Y buscando y viendo todo. And so out of the 100,000, there may be 10,000 who come out with the diagnosis of attention deficit mm -hmm. disorder. De ellos, 2,000 van a tener... Out of 100,000, 10%. El 10%, 10 van a tener problemas de... de de este tipo, de ADD. And particularly at age five, they're going to try to identify those with ADHD or ADD. Probablemente a la edad de cinco puedan identificar los que tienen el problema. They'll have matched controls. Van a tener controles constantes. So they'll look at the genetics, the prenatal factors, the diet, the family, etc., etc. Se van a fijar en todos los factores que tienen que estudiar para seguir estudiándolo. And many of these children will undergo various kinds of treatments that we'll talk about in a minute. So, you know, in, in another 20 years, we'll know a lot more. Uh -huh. Se considera que en alrededor de 20 años se va a tener las respuestas de todos estos estudios. I hope the money is already there. Eh, espera que el dinero esté ahí para, para hacerlo. Uh, a little, just a 
little bit about neuroanatomy because MRI scanning and functional MRI have found some differences. Quiere hablar un poquitito de neuroanatomía porque eh, la resonancia magnética y Certain areas of the brain seem to be a little bit eh, smaller. So, sorry. Eh, en dos estudios especiales que se hacen en el cerebro eh, se ven pequeñas diferencias anatómicas en este tipo de chico. They found some changes in the prefrontal cortex. I, could, could you repeat the previous one, the, the precortex and before that? Oh, I'm going to do it again. Ah, ok, so ok. Hay eh, cambios en la corteza prefrontal, in the deep basal ganglia, en, la ganglia, en el ganglio basal, which is a switch yard, que es un switch, como si fuera un, un interruptor. Even, even the the two the y en brain. el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios del cerebro. Let's talk a little bit about treatment. Y hablemos ahora del tratamiento. The bottom line is it needs to be not just the physician, not just the teacher, not just the parents. It's a group. Algo, lo más importante es trabajar como grupo, no, tra no que trabaje el médico solo o el padre solo o el maestro solo. So it's, so it's a collaboration of these. Es una colaboración del grupo. Uh, as a physician, como un médico, medications are important. La medicación es importante. Many cringe at the idea of no, medications. A muchas personas les, les eh, molesta pensar en darle medicación a un niño. They do work in most people, most children. 70 to 80% of children will respond to the stimulant medications. El 70 o el 80% de los niños responden bien a esta eh, eh, medicación. This is a painful condition. Es muy doloroso. They're, they're frustrated, they, they hurt, they're sad, they feel excluded. Es muy doloroso para el niño porque se siente frustrado, triste, excluido del grupo. It's an emotional pain. Es un dolor emocional. If your child has a headache, I'll be give them si un niño tiene dolor de cabeza le damos la medicación correspondiente al dolor de cabeza si un niño tiene este problema y hay medicación para eso ellos le piden a los padres que lo tengan en cuenta las medicaciones disponibles son estimulantes no estoy seguro In Argentina, but we have methylphenidate, which is Ritalin, Concerta, different forms of the medication. <laughs> too difficult for me to translate. Uh, dextroamphetamine are very strong mixed uh -huh. amphetamine. En general, son, son estimulantes. Y él no sabe si en Argentina los tenemos en la misma forma que en ellos en Estados Unidos. Los amphetamines, además, no los conozco. Perdón, la Ritalin es la medicación genérica. Um, another non-amphetamine medication that's now available is called Stratera. It uh, stimulates uh, norepinephrine. Mm -hmm. uh, eh, Stratera is otra medication que no tiene anfetaminas y que estimula la norepinefrina. Yeah, okay. I'll, I'll get to it. Okay. Um. <coughs> Nora. 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 Los antidepresivos son útiles, pero no están en la primera línea de. Uh, a newer medication, modafinil, provigil, is a stimulant, non-amphetamine. Uh -huh. Hay non una enfermedad, un, una medicación neurológica que no es anfetamina. Que es muy útil en adultos, pero no en niños. No está permitida en niños. Again, the the studies have shown a 70 to 80 percent response rate with the medications, the stimulant medications. Con estos estimulantes del 70 al 80 por ciento de los niños funciona bien. They're all better than placebo. Son 
mucho mejores que en placebo, o sea, se han probado los dos. El resultado entre una medicación y otra no ha sido eh, muy destacado. Si esta medicación está acompañada por una contención social, el outcome o el resultado final es mejor. No significa que no tengamos que usar las, eh, estas, eh, estos tratamientos, sí. The worrisome thing that I saw was this last comment. It says whether stimulant therapy alters the long-term outcome in cognitive, behavioral, emotional, or social functioning is uncertain. Mm -hmm. Él se pregunta si esta eh, terapia con estimulantes va a dar como resultado eh, una mejora en todos los aspectos de las enfermedades del niño y no sabe la respuesta. No sabe si va a ser así. As a physician, I'm involved in using many medicines for epilepsy. I wish I didn't have to use any. They're all double-edged swords. Eh, as a, como médico, él está acostumbrado a utilizar muchas medicaciones para epilepsia y demás. Ojalá no las tendría que usar. But they can be life-saving or life-altering. Pero puede ayudar a salvar una vida o a alterar, mejorar una vida. So it's often what we do because I don't know what else to do. Uh -huh. A veces hace, dice que hace eso porque es lo único que puede hacer. Algunas de las preocupaciones, o sea, las dificultades de estas medicinas es que eh, trae anorexia, desórdenes de apetito, desórdenes al dormir y eh, pérdida de peso. Puede subir la presión de la sangre, tener dolor de cabeza, irritabilidad. Hubo reportes de muerte súbita eh, por problemas cardíacos. Uh, psychiatrically, the development of tics, uh, suicidality. These have black box warnings. A nivel psiquiátrico puede haber suicidios, agresión, alucinaciones, tics, o sea, es como la etiqueta negra de todo lo malo que puede pasar también. Y esta medicación son muy populares, entonces a veces se saltea todo el trabajo que tiene que hacer un médico y se la pasan. Con la medicación hay que darla, hay que sostenerla, ¿sí? ver cómo resulta en ese niño y Dios sabe qué sigue. So that's where I'm Other therapies, talk about tomorrow. Bueno, aquí termina y sobre otras terapias va a hablar mañana.